ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സെക്ഷൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അഞ്ച് സെക്ഷൻസുകൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അഞ്ച് സെക്ഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന അഞ്ച് സെക്ഷൻസുകളാണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരുമിച്ച് ഈ അഞ്ച് സെക്ഷൻസിനെ പറ്റിയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അത് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഏതായിട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ അത് ആദ്യമേ നമുക്ക് അഞ്ച് സെക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഒന്ന് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ എ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ എ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പൽസറി മെയിൻ്റെനൻസ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ആർക്കാണ് ആർക്കൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്ന ആർക്കൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ എയിൽ പറയുന്നത് അതുപോലെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ബി ആണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് സെർട്ടൻ പേഴ്സൺസ് കാരിയിങ് ഓൾ ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ അതായത് നമ്മൾ ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഫർണിഷ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് അത് നിഷ്കർഷിക്കുന്നതാണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആരൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഓഡിറ്റ് ഫ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യണം ഫർണിഷ് ചെയ്യുകയും വേണം അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഈ രണ്ട് സെക്ഷനും പറയുന്നത് അടുത്ത മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിസംറ്റീവ് ബേസിസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രിസംറ്റീവ് ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഒരു എമൗണ്ടിന് ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അവർ എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഒരു സിംഗിൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഒരു റേറ്റ് തന്നിട്ട് പറയും നിങ്ങളുടെ ടേൺ ഓവർ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് റെസീപ്റ്റിൻ്റെ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് ആയിട്ട് അടച്ചു തീർന്നു അങ്ങനെയുള്ളത് പ്രിസംറ്റീവ് ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു തയ്യാറാക്കി ഒരു ഒരു റെസീപ്റ്റിൻ്റെ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എമൗണ്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അതങ്ങ് അടച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രിസംറ്റീവ് ബേസ് അത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ബാധകം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി ആണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓൺ പ്രിസംറ്റീവ് ബേസിസ് അതായത് ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ആർക്കൊക്കെയാണ് എന്താ പറയുന്നത് പ്രിസംറ്റീവ് ബേസിസിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവർക്ക് എന്താണ് എത്ര റേറ്റാണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടുന്നത് അതൊക്കെയാണ് അവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി എ ആണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി എ പറയുന്നത് പ്രിസംറ്റീവ് ടാക്സേഷൻ സ്കീം ഫോർ ആർ എസ് ഇസ് എൻഗേജ് ഇൻ എലിജിബിൾ പ്രൊഫഷൻ പ്രൊഫഷൻ പ്രൊഫഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബിസിനസ് ഇത് നടത്തുന്നവർക്ക് പ്രൊഫഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ പ്രൊഫഷണൽസിന് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പ്രിസംറ്റീവ് ബേസിസിൽ അവർ ആരൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ടുന്നവർ അവരുടെ റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ അതൊക്കെ പറയുന്നതാണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഫൈനൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഇ ആണ് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓഫ് ലൈങ് ഹയറിംഗ് ഓർ ലീസിംഗ് ഗുഡ്സ് ക്യാരിയേജസ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അതായത് കൂലിക്ക് നമ്മൾ വലിയ ഗുഡ്സ് ക്യാരിയേജ് ഒക്കെ അല്ലേ അതങ്ങനെ കൂലിക്ക് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റെൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഹയർ ചെയ്യുക അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർക്ക് പ്രിസംറ്റീവ് ബേസിസിൽ ടാക്സേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് എത്രയാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറയുന്നതാണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഇ അപ്പം നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് സെക്ഷൻസുകളും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം വളരെ ഈസിയാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് വളരെ ഈസിയായിട്ട് പഠിക്കാനും പറ്റുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഇത് പ്രസൻറ്റേഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ എ എന്താണ് നോക്കാം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു
അപ്പം രണ്ടര ലക്ഷത്തിൽ കൂടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുകയോ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇമ്മീഡിയറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ത്രീ പ്രീ ത്രീ ഇയറിൽ പ്രീസീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ഇയറിൽ ഏതെങ്കിലും ഇയറിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടര ലക്ഷത്തിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഫോർ പ്രൊഫഷൻ്റെ ഇങ്ക് രണ്ടര ലക്ഷത്തിൽ കൂടുകയോ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോസ് റെസിപ്റ്റ് ഓർട്ട് ചെയ്യണോ രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുകയോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ആണ് ബിസിനസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂലി സെറ്റപ്പ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷനിലെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടര ലക്ഷത്തിൽ കൂടും എന്ന് നമ്മൾ അവർക്ക് ഒരു ധാരണ വരുമല്ലോ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടര ലക്ഷത്തിൽ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടര ലക്ഷത്തിൽ കൂടുകയാണെന്ന ഒരു ധാരണ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഗ്രോസ് റെസിപ്റ്റ് ഓർ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ കൂടും എന്ന് ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരും എന്തോ ചെയ്യണം കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ആ കറണ്ട് പ്രീവിയസിൽ കറണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണേ അവർക്ക് എന്താ പറയുന്നത് രണ്ടര ലക്ഷത്തിൽ അവർ ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷണൽ ഇൻകം കൂടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എന്താ പറയുന്നത് ഗ്രോസ് റെസിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓവർ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ കൂടാം എന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കറണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തോ ചെയ്യണം അവർ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അസസിംഗ് ഓഫീസർ പറയും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് അതുപോലെ ജേണൽ ലെഡ്ജർ കാർബൺ കോപ്പീസ് ഓഫ് ബിൽസ് നോട്ട് റിക്യോർഡ് ഇഫ് ലെസ് ദാൻ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം സാധനം വിറ്റു എന്ന് വെച്ചോ അപ്പം നമ്മൾ സാധനം വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യും നമ്മുടെ ബില്ലിൻ്റെ കാർബൺ കോപ്പി സൂക്ഷിക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയെ മുകളിലുള്ള സെയിലാണ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം കാർബൺ കോപ്പീസ് ബിൽസ് നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഫയൽ ചെയ്തേ മതിയാവും അതുപോലെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ബിൽസ് കിട്ടുമല്ലോ ആ ഒറിജിനൽ ബിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പതിന് റുപ്പീസ് അമ്പതിന് കൂടുതലുള്ള ബിൽസുകളെല്ലാം എന്തോ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്തേ മതിയാവത്തുള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ ഫോർ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ ആണെങ്കിൽ ഡെയിലി കേസ് രജിസ്റ്റർ ഇൻവെൻറ്ററി ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റോർസ് കൺസ്യൂമബിൾസ് അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഡെയിലി ആയിട്ടുള്ള കേസ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് എത്ര പേര് പേഷ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ള ആ കേസ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ആ രജിസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മരുന്ന് അങ്ങനെയുള്ള അതിൻ്റെ അല്ല ഇൻവെൻറ്ററി അതിൻ്റെ ഇൻവെൻറ്ററി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇതാണ് കമ്പൽസറി മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഫോർട്ടി ഫോർ എ എയിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കാര്യങ്ങൾ ഏതാ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എച്ച് യു എഫിൻ്റെ കേസിൽ ഇനി അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത കേസ് കാണാം പേഴ്സൺസ് അതർ ദാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എച്ച് യു എഫ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എച്ച് യു എഫിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പം കണ്ടത് ഇനിയിപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എച്ച് യു എഫ് അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കേസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേ കണ്ടീഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ എമൗണ്ടിന് മാത്രം ബാക്കി വരും മാറ്റം വരും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേർ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ എക്സീഡ് സിക്സ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓർ ഗ്രോസ് റെസിപ്റ്റ് ഓർ ടേൺ ഓവർ ഹാ സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ടെൻ ലാക്ക് അപ്പം ഇനി എനി ഓഫ് ദ ത്രീ പ്രയോ ടു പ്രീസ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ പ്രീസീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് വർഷത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷനിൽ നിന്നും ഇൻകം കൂടാനോ അതുപോലെ തന്നെ കൂടുകയോ അതുപോലെ തന്നെ ടേൺ ഓവർ ഓർ ഗ്രോസ് റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുകയോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് അവരെന്ത് വേണം ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂലി സെറ്റപ്പ് ബിസിനസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓഫ് ഇൻകം കറണ്ട് ഇയറിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്
പ്രൊഫഷൻസ് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ നോട്ടിഫൈഡ് പ്രൊഫഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫൈഡ് പ്രൊഫഷണൽസ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് അവരുടെ ഇത് നോക്കാം അവർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ വേർ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ എക്സീസ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അവർക്ക് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിൽ കൂടണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന ഓൾ ദ ത്രീ പ്രയർ ടു പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ പ്രീസീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് വർഷത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും മൂന്ന് മൂന്ന് വർഷവും എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ എന്താ ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷനിൽ ഇൻകം ഉണ്ടാകണം മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂലി സെറ്റപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ആണ് ന്യൂലി സെറ്റപ്പിൻ്റെ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് കറണ്ട് ഇയറിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തി കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഇൻകം വരുമെന്ന് നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ നോട്ടിഫൈഡ് പ്രൊഫഷൻസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്പെസിഫൈഡ് പ്രൊഫഷണൽ ആരാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നോട്ടിഫൈഡ് പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീഗൽ നിയമം ഇതുകൊണ്ട് വക്കീൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ മെഡിക്കൽ ഇത് അതുപോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ആർക്കിടെക്ചർ പ്രൊഫഷൻസ് അതുപോലെ അക്കൗണ്ടൻസി അതുപോലെ ടെക്നിക്കൽ കൺസൾട്ടൻസി ഇൻറ്റീരിയർ ഡെക്കറേഷൻ ഫിലിം ആർട്ടിസ്റ്റ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി അതുപോലെ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ടാക്സ് അതിലുള്ളത് അതുപോലെ അതുപോലെ അതർ നോട്ടിഫൈഡ് പ്രൊഫഷൻസ് ഇവരൊക്കെ എന്തോന്ന് പറയുന്നത് നോട്ടിഫൈഡ് പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇവർക്കാണ് എന്തെന്ന് ബാധകം ഈ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്കിടയൊക്കെ ഈ കേസിൽ ഒന്നര ലക്ഷത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രീസീഡിംഗ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ മൂന്ന് വർഷവും ഒന്നര ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എന്താ പറയുന്നത് അവരുടെ ഇൻകം അവരുടെ പ്രൊഫഷൻസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ന്യൂലി സെറ്റപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവർക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ അവർക്ക് ഇൻകം ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യണം കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഇതാണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ എ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നവരെ പറ്റിയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ബി സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ബി പറയുന്നു ഓഡിറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് സെർട്ടൻ പേഴ്സൺസ് ക്യാരിങ് ഓൺ ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഫർണിഷ് ചെയ്യണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട് അവരാരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹു റിക്യൂഡിറ്റ് ഗെറ്റ് ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റ് ആർക്കൊക്കെയാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ആവശ്യം ബിസിനസ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേൺ ഓവർ ഓർ ഗ്രോസ് റെസീപ്റ്റ് എക്സീഡ്സ് റുപ്പീസ് വൺ ക്രോർ ഒരു കോടിയിൽ കൂടുതൽ അവരുടെ ടേൺ ഓവർ ഓർ ഗ്രോസ് റെസീപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഫഷൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രോസ് റെസീപ്റ്റ് എക്സീഡ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് മനസ്സിലായോ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കോടിയിൽ കൂടുതൽ ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണലിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ഗ്രോസ് റെസീപ്റ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഈ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി എ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഇ ഫോർട്ടി ഫോർ ബി ബി ഫോർട്ടി ഫോർ ബി 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 ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ അതിന് ആ തുടക്കത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ആ ആ ഇത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡിയും ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡിയെയും ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഇ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രിസംറ്റീവ് ബേസിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ പ്രിസംറ്റീവ് ബേസിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ് ബിസിനസ് കാറ്റഗറീസ് ആണ് ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫഷൻ പ്രൊഫഷണലിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്
ഇഫ് ഫെയിൽസ് ടു ഓഡിറ്റ് ഫർണിഷിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഓഡിറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫർണിഷ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെനാൽറ്റി കിട്ടും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ പെനാൽറ്റി കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രോസ് റെസീപ്റ്റ് ഓർ ടേൺ ഓവറിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജോ അല്ലെങ്കിൽ റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡോ വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ ഇതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഏതാണോ ഇത് രണ്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണോ കുറവ് ആ കുറവ് എമൗണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് പെനാൽറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫർണിഷ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പെനാൽറ്റി വരുന്നത് ഗ്രോസ് റെസീപ്റ്റ് ഓർ ടേൺ ഓവറിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ ഇതിൽ ഏതാണോ കുറവ് അത് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ടു സെവൻറ്റി വൺ ബിയിൽ പ്രകാരം എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പെനാൽറ്റി അടച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ എ ബി പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഇ അപ്പോൾ ഞാൻ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡിയും സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി എയും പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഇ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്തിരി അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഈ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഇ എന്ന് ബാധകമല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ആദ്യമേ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഇ എം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഇ ആദ്യമേ തന്നെ പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഫോർ ഫ്ലൈങ് ഹയറിങ് ഓർ ലീസിങ് ഗുഡ്സ് ക്യാരേജ് നമ്മുടെ ഗുഡ്സ് ക്യാരേജ് ഇല്ലേ നമ്മൾ വലിയ ട്രോൺ വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ വണ്ടികൾ കൂലി കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് എന്താ പറയുന്നത് പ്രിസംറ്റീവ് ബേസിസിൽ എന്തു ചെയ്യാം ടാക്സ് അടയ്ക്കാം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് ഒരു പ്രിസംറ്റീവ് ബേസിൽ അത് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ബാധകം എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് നമുക്ക് നോക്കാം എലിജിബിൾ എസ് എസ് സി ആരാന്ന് നോക്കാം പേഴ്സൺസ് ഓണിങ് നോട്ട് മോർ ദാൻ ടെൻ ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ അറ്റ് എനി ടൈം ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീസ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ആ സമയത്ത് എന്തോ പറയില്ല പത്തിൽ കൂടുതൽ വെഹിക്കിൾ എന്തോ ചെയ്യരുത് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആളാകരുത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് പത്തിൽ കുറവ് വെഹിക്കിൾ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി കിട്ടി ഈ പ്രിസെൻറ്റീവ് ബേസ് ടാക്സിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കാനുള്ള ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് വണ്ടിയിൽ കുറവുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ആ പ്രീവിയസ് ഇയർ പത്ത് വണ്ടി കുറവ് കൈ കയ്യിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഈ പ്രിസെൻറ്റീവ് ബേസ് ടാക്സ് അടയ്ക്കാനുള്ള ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അവരാണ് എലിജിബിൾ എസ് എസ് എലിജിബിൾ ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ഇൻകം ഓഫ് ആൻ ഓണർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ക്യാരേജ് ഫ്രം ദ ബ്ലൈങ് ഹെയർ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ എന്താ പറയുന്നത് ഈ വണ്ടി കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു വാടകയ്ക്ക് ഓടിക്കുകയും അത് കൂലി കോടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യത്തില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ബിസിനസ് നടത്തി ഇൻകം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്താ പറയുന്നത് ആ എലിജിബിൾ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അങ്ങനെ ഇൻകം ഉണ്ടാകുന്ന ബിസിനസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് എലിജിബിൾ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗുഡ്സ് ക്യാരേജ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാകുന്നത് അവർക്ക് പ്രിസംറ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രിസംറ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രിസംറ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഹെവി ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം പെർ ടൺ ഓഫ് ഗ്രോസ് വെഹിക്കിൾ വെയ്റ്റ് ഫോർ എവറി മന്ത് ഓർ പാർട്ട് ഓഫ് എ മന്ത് അതായത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഭാരമല്ലേ എത്ര ടെൺ എന്ന് ആ ടെണ്ണിൻ്റെ പെർ ടെണ്ണിന് ആയിരം വെച്ച് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓരോ ടെണ്ണിന് ആ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ടെൺ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ടെൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ആയിരം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പെർ മന്ത് ഓരോ മാസവും പാർട്ട് ഓഫ് എ മന്ത് എന്
അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇവർക്ക് എന്തോന്ന് പറയുന്നത് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടേ ആവശ്യമില്ല സാലറി ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഈസ് അലൗഡ് ഇഫ് അസസ് ഈസ് എ ഫേം അപ്പോൾ ഈ അസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫേം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാലറി ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ബി പ്രകാരം എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ അലോബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഫോർട്ടി ബി ഓൾറെഡി കണ്ടായിരുന്നല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സാലറിയോ റെമ്യൂണറേഷൻ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ സോ അത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് അവർക്ക് അലോബിൾ ആണ് ഇതെന്താ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി രണ്ട് കേസിന് ഇത് അലോബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അലോബിൾ ആണ് ഹെവി ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ടെണ്ണിൽ ഗ്രോസ് വെയ്റ്റ് കൂടുതലുള്ളവരാണ് ഹെവി ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഹെവി ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ കാറ്റഗറി പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ടെണ്ണിൽ കൂടുതൽ ഗ്രോസ് വെയ്റ്റ് ഉള്ള വണ്ടികളൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെവി ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഇ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓൺ പ്രസൻറ്റീവ് ബേസിസ് അത് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ പ്രസൻറ്റീവ് ബേസിസിൽ ടാക്സ് വേണ്ടി പിടിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമുക്ക് നോക്കാം ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ബാധകമെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റീവ് ബേസിൽ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഓഡിറ്റ് ഫോർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ അല്ല അവർക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എലിജിബിൾ എസ് എസ് സി ആരാണ് നോക്കാം ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസിഡൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹിന്ദു ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ഫാമിലി ആൻഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം എന്ന് പറയുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് പെടത്തില്ല ബാക്കിയുള്ള പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമും അതുപോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹെച്ച് യു എഫ് ഒക്കെ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്തോ ഒരിക്കൽ ഡിഡക്ഷൻ ഒരിക്കൽ സെക്ഷൻ ടെൻ എ എ അതുപോലെ സെക്ഷൻ ടെൻ സോറി സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഐ എ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ആർ ആർ ബി ഈ പ്രകാരമുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇവർക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇസ് ടെൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ ട്രസ്റ്റ് ഓർ അസോസിയേഷൻ റിലേറ്റഡായിട്ട് ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുന്നതിനെപ്പറ്റി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഉള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ ടെൻ എ എ അതുപോലെ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഐ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ പ്രോജക്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ്സും കൊണ്ട് ഡിഡക്ഷൻസിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ കുറച്ചുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുന്ന അതൊന്നും ഇവർക്ക് അത് ഇവിടെ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ എ ടി ആർ ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് റോയൽറ്റി കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബെനിഫിറ്റ്സൊക്കെ കിട്ടുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നും എന്താ പറയത്തില്ല ഇവിടെ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ എലിജിബിൾ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനി ബിസിനസ് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഇ കണ്ടോ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഇ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ ബിസിനസ്സും പറ്റും എക്സെപ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫോർ എ ആ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലും എന്തോ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ ഗുഡ്സ് ക്യാരി അത് അതൊഴിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഏജൻസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ കമ്മീഷൻ ഓർ ബ്രോക്കറേജ് ബേസിസിലൊക്കെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ അവർ അതുപോലെ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഇ കമ്മീഷൻ ഓർ ബ്രോക്കറേജ് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസി ഇതൊക്കെ ഒഴിവെയുള്ള എല്ലാ ബിസിനസ്സിനും എന്താ പറയാം ഇത് എലിജിബിൾ ബിസിനസ് ആണ് പിന്നെ ഇവരുടെ ടേൺ ഓവർ എത്രയും ടേൺ ഓവർ ഓർ ഗ്രോസ് റെസിപ്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോടി വരെ മനസ്സിലാവുന്ന അപ് ടു ടു ക്രോർ രണ്ട് കോടി വരെ ഗ്രോസ് റെസിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓവർ ഉള്ളവർക്ക് എന്താ പറയാം ഈ പ്രസൻറ്റീവ് ബേസിസ് ഓഫ് ടാക്സിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ടാക്സേഷൻ കൊടുക്കാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ പ്രസൻറ്റീവ് ബേസിസ് ഓഫ് ഇതിൽ പ്രസൻറ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടേൺ ഓവർ ഗ്രോസ് റേറ്റ് നമ്മുടെ ഗ്രോസ് റെസിപ്റ്റ് ഓർ ടേൺ ഓവറിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് ടാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ക്യാഷ്ലെസ് മോഡിലാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് അല്ലാതെ വേറെ ഇലക്ട്രോണിക് മോഡ് ഇലക്ട്രോണിക് മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ത്രൂ ചെക
ഇവർക്ക് ബാധകമല്ല ഇവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി പറയുന്നത് അതുപോലെ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി എ അടുത്തെ പ്രിസംറ്റീവ് ടാക്സേഷൻ സ്കീം ഓഫ് അസസ് ഇ എൻഗേജ് ഇൻ എലിജിബിൾ പ്രൊഫഷൻ പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കൾക്കുള്ള അവർക്ക് പ്രിസംറ്റീവ് ബേസിസിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് അവർ ആരൊക്കെയാണ് പിന്നെ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എലിജിബിൾ അസസ് ആരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസിഡൻറ്റ് അസസ് റെഫേർഡ് ടു ഇൻ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഫോർട്ടി ഫോർ എയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പം അതിനകത്ത് നോട്ടിഫൈഡ് പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷൻ അതുപോലെ സ്പെസിഫൈഡ് പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ മറ്റേ ലീഗൽ മെഡിക്കൽ അതുപോലെ ആർട്ടിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ സി എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ആ അവരൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ ഇവിടുത്തെ എലിജിബിൾ അസസി എന്ന് പറയുന്നത് അവരൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ടേൺ ഓവർ ടോട്ടൽ ടേൺ ഓവർ ഗ്രോസ് റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഓക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് അമ്പത് ലക്ഷമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവോ ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഗ്രോസ് റെസിപ്റ്റ് ഓർ ടേൺ ഓവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താ പറ്റും ഈ പ്രിസെൻറ്റീവ് ബേസിസിൽ ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതിയാകും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അവരുടെ പ്രസൻറ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഗ്രോസ് റെസിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ടേൺ ഓവറിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനമാണ് അവർ എന്താ പറയുന്നത് ടാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അമ്പത് ലക്ഷമോ അതിൽ കുറവോ ഗ്രോസ് റെസിപ്റ്റ് ഓർ ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനമാണ് പ്രിസെൻറ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് ഇവരോട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ സെയിം നമ്മൾ ഇച്ചിരി മുന്നേ കണ്ട അതേ കേസുകൾ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെന്താണ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് മാർച്ചിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് അത് ഒറ്റത്തവണ മതി അതുപോലെ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിന് ഫർദർ ഡിഡക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ ഫേമിൻ്റെ കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാലറി ഇൻട്രസ് ഓർ അതർ റെമ്യൂനറേഷൻ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഫോർട്ടി ബിയിൽ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ നോട്ട് ഡിഡക്റ്റബിൾ ആണ് അതുപോലെ നോട്ട് റിക്യൂർഡ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഓർ ഓഡിറ്റ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഓർ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ബി ഫോർട്ടി ഫോർ എ എയും ഫോർട്ടി ഫോർ എ ബിയും പറയുന്ന പോലത്തുള്ള ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവർക്ക് അത് ബാധകം അല്ല അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അഞ്ച് സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കോ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കോ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് തുറവാവും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സെക്ഷൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വർക്കൗട്ടിങ്ങിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ ഇടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടുതൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഈ പി ജി ബി പി നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് പോകാതെ അത് തറവായിട്ട് നിൽക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അന്നേരം കൂടുതലായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഈ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഈസി മെത്തേഡ് വഴിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രസൻറ്റേഷനൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റും താങ